Hello dear students, uh, welcome to second lesson of decision theory. The first lecture we discuss the team, what is the decision theory? The decision theory means is take a, is the process of taking the decision from the different alternatives and they specify that the event and the start or the strategy or the state of nature, that's a part of the decision theory. Okay, there are a lot of the important teams, one of the payoff, another one is a regret table. And in this lecture, we are going to discuss uh, the decision making under uncertainty. There are basically three uh, situations we have to take the decisions. The first situation decision making under the certainty. And the second one is the decision making under uncertainty. And third one is the decision making under risk. In this lecture, we are going to discuss the, the decision making under uncertainty. How to take the decision under the uncertain element. Okay. For the, the decision making under uncertainty, there are four criteria. We are using the four criteria to take the decision under the uncertainties. We have to face uncertainties in the business point of view or the decision making point of view. Uh, in order to solve the problems of the uncertainty, that means we have to take the decision in the uh, form of the uncertainty. We are following the four criterions. The first criterion is a maximum criterion, so also known as the Walden criterion. Waldian criterion and second one is a maximax criterion and third one is the minimax regret criterion and fourth one is the Laplace criterion and these are the four important elements uh, relating with this lecture the first uh, the first one is the maximum criterion and second one is the maximax criterion and third one is the minimax regret criterion and fourth one is a Laplace criterion okay let us discuss uh, one by one Okay, this is the method is mainly for the decision making under the uncertainty. Okay, let us discuss the first criteria is a maximum criterion. The first, this is a decision making, these are the decision making under the uncertainties. Uh, the first one is a maximum criterion. So once again, it's a maximum, the first one. And second one is a maximax criterion. And third one is a minimax regret criterion. And fourth one is a Laplace criterion. And then the decision making is we have to decisions in the three ways. One is certain in the situation. One is uncertainty in the situation. One is the risk in the situation. If we face the uncertainties, we have to face the decisions in the same way. We have to face the uncertainties in the same way. We have to use the first one is the maximum criterion. It's also the Waldian criterion. And second one is the maximax criterion. And the maximax criterion. And third one is the minimax regret criterion. And fourth one is the Laplace criterion. These four criterion are the uncertainties we use in the decision making. Let us discuss the one by one. What is the maximum and the minimax and the maximax and the Laplace criterion. Okay, let, let us discuss the first one is the maximum criterion or the Waldian criterion. Where is Maximax, like maximum criterion. This also known as the Waldian, Waldian criterion. But maximum criterion, like Waldian criterion, we remember. Where any other things allowed to decision to take under. Listen, if we are talking about some goal specific, then table, table, then payoff table. Or a payoff table, I reckon, parallel portion will get under there. Yeah, like a payoff table will construct the end rate. Payoff table, we already discussed. What is a payoff table? That is a combination of the act and the state of nature act means strategies state of nature means event we have already specified the table on act will be state of nature in combination i get for a payoff table i didn't know the decisions on the political data outcomes are the number specify the weather okay maximum criterion program the decision to come in the group payoff table from the day a payoff table in the decisions to get data like payoff table on the telling in the payoff table can do it again in the number of constructing and data Okay, so maximum criteria is the decision. The strategy, act, so the act will be important. We will calculate the state of nature and importance. So the decisions of the act will be the act and the strategy. The strategy which gives the highest minimum payoff will be chosen. Okay, that is the mantra. We will calculate the mantra. Maximin nana. Apa tu nana? Second time nana aithi important. Epo ni second time ulkana aithi importance wera. That means first nengal selecti nade minimum galan. 
ആ മിനിമങ്ങളിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ആ മിനിമങ്ങളുടെ മാക്സിമം ആണ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് ദസ് എ പ്രോസസ് മാക്സിമം മീൻസ് നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ടെത്തുന്ന മിനിമങ്ങൾ കണ്ടെത്തണം മിനിമ എന്നാണ് പറയുക മിനിമ അതിനുശേഷം മാക്സിമങ്ങൾ അതിൻ്റെ മാക്സിമം കണ്ടുപിടിക്കണം ഓക്കെ ദ സ്ട്രാറ്റജി വിച്ച് കി ദ ഹയ്യസ്റ്റ് മിനിമം പി ഓഫ് വിൽ ബി ചൂസൺ കാരണം ഏറ്റവും നിങ്ങൾ ആദ്യം സെലക്ട് ചെയ്തതിൽ ഏറ്റവും മിനിമം വരുന്ന പേ ഓഫുകളാണ് സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങൾക്ക് ഓരോ ആക്ടിലും മിനിമം വരുന്ന പേ ഓഫുകളാണ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അതിനുശേഷമാണ് ഡിസിഷൻസ് എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരാം ഓക്കെ ലെറ്റ് ഡിസ്കസ് ദ കൺസെപ്റ്റ് വിത്ത് എൻ എക്സാമ്പിൾ സോ ലൈസ് ദിസ് എ പേ ഓഫ് ടേബിൾ ഒരു പേ ഓഫ് ടേബിൾ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുകയാണ് പി ഓഫ് ടേബിൾ നമുക്ക് അറിയാം എപ്പോഴും സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് നേച്ചേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും ആക്ട് ഉണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ ദീസ് ആർ ദ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് നേച്ചർ എസ് വൺ എസ് ടു എസ് ത്രീ ഓൾ ആർ ദ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് നേച്ചർ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് നേച്ചർ നമ്മൾ തന്നിട്ടുള്ളതാണ് ദൻ ആക്ടുകൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എ വൺ എ ടു എ ത്രീ ആക്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്ന വാല്യൂസ് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് എയ്റ്റി മൈനസ് തേർട്ടി തേർട്ടി ആക്ട് ടുവിൻ്റെ മൈനസ് സിക്സ്റ്റി മൈനസ് ടെൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ആൻഡ് എ ത്രീയുടെ മൈനസ് ട്വൻറ്റി മൈനസ് ടു ആൻഡ് സെവൻ എന്ന് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുകയാണ് നമ്മളെടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് മാക്സിമം ക്രൈറ്റീരിയൻ ഓൾ ദ വാൾഡിയൻ ക്രൈറ്റീരിയൻ ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളെങ്കിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഇത് സോൾവ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞത് വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഈ മാക്സിമം ക്രൈറ്റീരിയലിലൊക്കെ നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് വാൾഡിയൻ ക്രൈറ്റീരിയൽ എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ആക്ടുകൾക്കാണ് ആക്ട് ഓ സ്ട്രാറ്റജി ദാറ്റ് മീൻസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അലമെൻ്റ് ആക്ട് ആൻഡ് സ്റ്റാൻഡ് അതായത് ആക്ടുകൾക്കാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൂടെ അപ്പോൾ ആക്ട് വൺ ആക്ട് ടു ആക്ട് ത്രീ മൂന്ന് ആക്ടുകളാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ആക്ടുകൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രാറ്റജികൾക്കാണ് നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നത് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് നേച്ചറിൽ ഉള്ള ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓരോ ആക്ടിനെയാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് അപ്പോൾ ആക്ട് വൺ ആക്ട് ടു ആക്ട് ത്രീ ഈ ആക്ടുകൾക്കാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ടേമ് നോക്കിയാൽ കാണാൻ സാധിക്കും മാക്സിമിൻ എന്നാണ് അപ്പോൾ ഓരോ ആക്ടിൽ ആദ്യത്തെ മിനിമാസ് നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാം ശ്രദ്ധിക്കുക വൺ ടു ത്രീ മൂന്ന് ആക്ടുകളുണ്ട് അപ്പോൾ ഓരോ ആക്ടിലും വരുന്ന മിനിമങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് മിനിമംസ് മിനിമ എന്നാണ് പറയുക മിനിമങ്ങൾ ആദ്യം ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യണം ശ്രദ്ധിക്കുക ആക്ട് വൺ ഇതാണ് ആക്ട് വൺ ഒന്നുകൂടി സ്പെസിഫൈ അപ്പോൾ നമ്മൾ മിനിമ മിനിമങ്ങൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാം മിനിമ എന്നാണ് പറയുക മിനിമങ്ങൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യണം ഫസ്റ്റ് ആക്ട് ഇതാണ് ആക്ട് വൺ മൈനസ് എയ്റ്റി മൈനസ് തേർട്ടി തേർട്ടി ഇതിൽ ഏറ്റവും മിനിമം എത്രയായിരിക്കും മൈനസ് എയ്റ്റി ആണ് അല്ലേ നെഗറ്റീവ് വരുന്നതുകൊണ്ട് മൈനസ് എയ്റ്റി ആണ് ഏറ്റവും മിനിമം ആക്ട് ടുവിൽ മൈനസ് സിക്സ്റ്റി മൈനസ് ടെൻ ഫിഫ്റ്റി അപ്പോൾ ഏറ്റവും ലീസ്റ്റ് ചെയ്തായിരിക്കും മൈനസ് സിക്സ്റ്റി ആണ് ഏറ്റവും ലീസ്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഏറ്റവും മിനിമം ആയിട്ട് വരുന്നത് തേർഡ് വൺ ആണ് മൈനസ് ട്വൻറ്റി മൈനസ് ടു സെവൻ അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏറ്റവും ലീസ്റ്റ് ചെയ്തായിരിക്കും മൈനസ് ട്വൻറ്റി ആയിരിക്കും അത് ഓരോ ആക്ടിലും മിനിമം വരണത് വാല്യൂസ് നമ്മൾ ആദ്യം ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യും വെരി സിമ്പിൾ ലോജിക് നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് മാക്സിമം ക്രൈറ്റീരിയൻ ആണെങ്കിൽ വാൾഡിൻ ക്രൈറ്റീരിയൻ ആണെങ്കിൽ ആക്ടുകളാണ് ആക്ടുകൾക്കാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓരോ ആക്ടിലും വരുന്ന മിനിമങ്ങൾ നമ്മൾ ആയിട്ട് മിനിമം വാല്യൂസ് എൻ്റെ ആർ മിനിമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മിനിമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മിനിമം വാല്യൂസ് ഓരോ ആക്ടിൽ വരുന്ന മിനിമം വാല്യൂസ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക പിന്നെ അത് എടുത്ത് എഴുതാം അത് എടുത്ത് എഴുതാം നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ എ വണ്ണിൽ എത്രയാണ് മൈനസ് എയ്റ്റി ആണ് എ ടുവിൽ ആറ്റം വരുന്ന മൈനസ് സിക്സ്റ്റി ആണ് എ ത്രീയിൽ എത്രയാണ് മൈനസ് ട്വൻറ്റി ആണ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി മാക്സിമം ക്രൈറ്റീരിയ ആണ് അപ്പോൾ മിനിമങ്ങൾ നമ്മളൊക്കെ ഐണ്ട് പിടിച്ചു ഇനി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഈ മിനിമങ്ങളിൽ മാക്സിമം വാല്യൂ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യണം ഈ മിനിമങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണ് മൈനസ് എയ്റ്റി മൈനസ് സിക്സ്റ്റി മൈനസ് ട്വൻറ്റി ഇതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന മിനിമങ്ങൾ ഈ മിനിമങ്ങളിൽ മാക്സിമം വാല്യൂ ഏതാണ് നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യണം ഓക്കെ ഫൈൻഡ് ദ മാക്സിമം ഇതിലത്തെ മാക്സിമം ആണ് കണ്ടുപിടിക്കാം ഫൈൻഡ് ദ മാക്സിമം ഓഫ് ദ മിനിമം അപ്പോൾ എ വണ്ണിൽ നമുക്ക് അറിയാം മിനിമം കിട്ടിയിട്ടുള്ള മൈനസ് എയ്റ്റ് നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക മൈനസ് എയ്റ്റി ആണ് ഫസ്റ്റ് ആക്ടിൽ വരുന്ന മിനിമം എ ടുവിൽ വരുന്ന മിനിമം എത്രയാണ് മൈനസ് സിക്സ്റ്റി ആണ് എ ത്രീയിൽ വരുന്ന മിനിമം എത്രയാണ്
ദെൻ ആ പേ ഓഫ് ടേബിൾ നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ആക്റ്റുകൾക്കാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത് ഓരോ ആക്റ്റിലും വരുന്ന മിനിമം വാല്യൂസ് നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത് മിനിമം വാല്യൂസ് നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ആക്ട് വൺ ആക്ട് ടു ആക്ട് ത്രീ ആക്ടിനാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് അപ്പോൾ അതിൽ വരുന്ന മിനിമം വാല്യൂസ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നു ആ മിനിമം വാല്യൂവിൽ നിന്ന് മാക്സിമം വാല്യൂ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക ദാറ്റ് മീൻസ് അത് എടുത്തു കഴിഞ്ഞു അതിൽ വരുന്ന മാക്സിമം വാല്യൂ അതായിരിക്കും അതിൻ്റെ മാക്സിമം ക്രൈറ്റീരിയ ഓക്കെ ഓർ ദ വാൾഡിയൻ ക്രൈറ്റീരിയ ഓക്കെ മിനിമങ്ങളുടെ മാക്സിമം ദിസ് ഡയഗ്രാം ദിസ് മിനിമങ്ങളുടെ മാക്സിമം ആണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത് ദാറ്റ് ഫോർ ദർ ഫുൾ ഇസ് കോൾഡ് ദ മാക്സിമൻ മിനിമങ്ങളുടെ മാക്സിമം മിനിമങ്ങളുടെ മാക്സിമം ഓക്കെ ദാറ്റ്സ് എ ഫസ്റ്റ് ക്രൈറ്റീരിയ ദ മാക്സിമം ക്രൈറ്റീരിയ ഓക്കെ ലെറ്റ് ഡിസ്കസ് ദ സെക്കൻഡ് വൺ ഇസ് എ മാക്സിമാക്സ് ക്രൈറ്റീരിയ ദ മാക്സിമാസ് ക്രൈറ്റീരിയ മീൻസ് ദ സെയിം കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ദ മാക്സിമം ക്രൈറ്റീരിയ ദ ചേഞ്ച് ഈസ് ദർ ഇസ് വൺ മാക്സിമം ഇവിടെ മാക്സിമങ്ങളുടെ മാക്സിമം ആണ് ഇവിടെ വരുമ്പോൾ മിനിമങ്ങളുടെ മാക്സിമം ആയിരുന്നു ഓക്കെ ദ മാക്സിമാസ് ക്രൈറ്റീരിയൻ ഇഫ് ദ ഡിസിഷൻ മേക്കർ ഇസ് ഓപ്റ്റിമിസ്റ്റ് ബൈ ദ നേച്ചർ ഹി വുഡ് ഓൾവേസ് തിങ്ക് ദാറ്റ് ദ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് നേച്ചർ വുഡ് ബി ദ best from his point of view he will find out the expected payoff for the, all the strategy and pick up the strategy which give the maximum payoff ibada sudhi ibada maximum verna values gal nammal aadim select cheyada aa maximum gal ninna maximum aanu nammal identify appo sudhi act gal kaana ingane strategy gal kaana nammal importance kodukkanathu okay this criteria is known as a maximas criterion okay let us discuss this concept with an example uh, there is a payoff table or payoff table vandirikkana the payoff table is a combination the state of nature and act the state of nature there is a act as uh, st- one as to s3 act a1 a2 a3 appo namukku ariya ivada act gulkana strategy gulku thaniyana ivide importance appo nammal cheyanda endana ore act il varuna maximum values identify okay so act 1 act 1 il nokkiyana atom maximum enna 220 220 yana ore atom maximum a2 sec act a second at at highest thare 190 a3 at highest thare 200 അപ്പോൾ നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തു ഫൈൻഡ് ദ മാക്സിമ മാക്സിമങ്ങളാണ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തത് ഓക്കെ ദെൻ അതിന് ശേഷം ഈ മാക്സിമങ്ങളുടെ മാക്സിമം ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യണം സോ ഓക്കെ ഫൈൻഡ് ദ മാക്സിമം ഓഫ് ദ മാക്സിമ ഈ മാക്സിമങ്ങളുടെ മാക്സിമങ്ങളാണെന്ന് പറയും ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ മാക്സിമ എന്നാണ് പറയുക ഈ മാക്സിമങ്ങളുടെ മാക്സിമം ആണ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എ വണ്ണിൽ ഹയ്യസ്റ്റ് വന്ന വാല്യൂ ടു ട്വൻറ്റി ആണ് എ ടുവിൽ ഹയ്യസ്റ്റ് വന്ന വാല്യൂ വൺ നയൻറ്റി ആണ് എ ത്രീയിൽ ഹയ്യസ്റ്റ് വന്ന വാല്യൂ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഇതിൽ ഏറ്റവും ഹയ്യസ്റ്റ് ഏതാണ് ഇതിൽ ടു ട്വൻറ്റി വൺ നയൻറ്റി ടു ഹൺഡ്രഡ് ഹയ്യസ്റ്റ് വാല്യൂസ് ടു ടു ട്വൻറ്റി ആണ് ഹയ്യസ്റ്റ് വരുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും മാക്സിമാസ് ക്രൈറ്റീരിയൻ മീൻസ് എ വൺ ടു ട്വൻറ്റി ആയിരിക്കും നമ്മുടെ എന്ത് മാക്സിമാസ് ക്രൈറ്റീരിയ അത് മാക്സിമങ്ങളുടെ മാക്സിമം നമ്മൾ ഓരോ ആക്ടിലും മാക്സിമം വാല്യൂസ് ആദ്യം ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക ആ മാക്സിമം വാല്യൂകളിൽ നിന്ന് എഗെയിൻ ഹയ്യസ്റ്റ് വരുന്ന വാല്യൂ ദാറ്റ് ഈസ് എഗെയിൻ ദ മാക്സിമം ഓഫ് ദ മാക്സിമം ഏറ്റവും ഹയ്യസ്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യുക അതിനെ പറഞ്ഞ പറയുന്നത് മാക്സിമാസ് ക്രൈറ്റീരിയൻ okay that is a second one is a maximas criterion so once again as per the maximas criterion we first uh, find out the expected payoff of the all the strategy oro act in the highest value at the highest value identify you adil ninn nammal endu cheyidu again maximum maxima galude maximum aanu select cheyanu okay the second one is a maximas criterion and third one is a minimas റിഗ്രറ്റ് ക്രൈറ്റീരിയൻ ഇവിടെ കുറച്ച് റിഗ്രറ്റ് ക്രൈറ്റീരിയൻ ആണ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റിൽ മാത്രമാണ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ലോസിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ റിഗ്രറ്റ് ടേബിളിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് വരുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തതിലൊക്കെ പേ ഓഫ് വെച്ച് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചിരുന്നു പക്ഷേ മിനിമാക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ തന്നെ സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് പറഞ്ഞത് റിഗ്രറ്റ് ക്രൈറ്റീരിയ ആണ് അപ്പോൾ റിഗ്രറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് നേരത്തെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ലോസ് ടേബിൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ആണ് അതിൽ നിന്ന് മാത്രം നമുക്ക് ഡിസിഷൻസ് എടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ ഓക്കെ ദ തേർഡ് വൺ ഈസ് ദ മിനിമാക്സ് റിഗ്രറ്റ് ക്രൈറ്റീരിയ ആസ് പെർ ദിസ് ക്രൈറ്റീരിയൻ ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ റിഗ്രറ്റ് and the decision maker would choose a strategy so the evade cost gal regret here that means regret gal cost or regret regrettable anal identify and would choose a strategy in which the maximum regret of the cost is lowest karena namak concept evade apply and the maximum galade minimum that maximum galade minimum ana select appo adhi namak maximum gal identify cheyanam aa maximum gal ninnu minimum aanu namak select cheyanad adu evade
ഓക്കെ ലെറ്റ് ഡിസ്കസ് എ കൺസെപ്റ്റ് വിത്ത് എൻ എക്സാമ്പിൾ അതിൽ ഒരു പേ ഓഫ് ടേബിൾ വന്നിരിക്കുകയാണ് സോ ലിസൺ പേ ഓഫ് ടേബിൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ട് പേ ഓഫ് ടേബിൾ എന്ന കൺസെപ്റ്റും റിഗ്രറ്റ് ടേബിൾ എന്ന കണക്ഷനും നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ലാക്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഓക്കെ അപ്പം റിഗ്രറ്റ് ടേബിൾ ആണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് പേ ഓഫ് ടേബിൾ ആണ് ദ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് നേച്ചർ എസ് വൺ എസ് ടു എസ് ത്രീ ആക്ട് എ വൺ എ ടു എ ത്രീ അപ്പം നമുക്ക് എസ് വൺ എസ് ടു ദാറ്റ് മീൻസ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് നേച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട് ആക്ട് ഉണ്ട് നമുക്ക് പേ ഓഫ് ടേബിൾ ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതാണ് മിനിമാക്സ് റിഗ്രറ്റ് ക്രൈറ്റീരിയൻ ആണ് മിനിമാക്സ് റിഗ്രറ്റ് ക്രൈറ്റീരിയൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക നമുക്ക് പേ ഓഫ് ടേബിൾ വെച്ച് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ലോസ് സ്റ്റേബിൾ കണ്ടുപിടിക്കണം അതെങ്ങനെ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ലോസ് സ്റ്റേബിൾ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കണമെന്ന് ഫസ്റ്റ് ലെക്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതേ സെയിം എക്സാമ്പിൾ അവിടെ നമ്മൾ കോട്ട് ചെയ്തിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ലോസ് ടേബിൾ നമുക്ക് അറിയാം ആ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ റിഗ്രറ്റ് ടേബിൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ആ ദ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് നേച്ചർ വൈസ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് നേച്ചറിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ് അവിടെ ആ മാത്രം സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് നേച്ചറിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ എസ് വൺ എസ് ടു എസ് ത്രീ എസ് വണ്ണിൽ വരുന്ന ഹയ്യസ്റ്റ് വാല്യൂ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ വൺ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് എസ് വണ്ണിൽ വരുന്ന ആക്ടുകളിൽ ഏറ്റവും ഹയ്യസ്റ്റ് വൺ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് എക്സ് എസ് ടുവിൽ വരുന്ന ഏറ്റവും ഹയ്യസ്റ്റ് വാല്യൂ വൺ ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് എസ് ത്രീയിൽ വരുന്ന ഏറ്റവും ഹയ്യസ്റ്റ് വാല്യൂ വൺ സിക്സ്റ്റി അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഓരോ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് നേച്ചറിലും ഹയ്യസ്റ്റ് വാല്യൂ സെലക്ട് ചെയ്യണം ഓക്കെ ദൻ അതിന് ശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അത് കറസ്പോണ്ടിങ് ആക്ട് എന്ന് ലെസ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് നേച്ചർ വൺ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് മൈനസ് വൺ ഫിഫ്റ്റി വൺ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ആയിരുന്നു ഇവിടുത്തെ ഹയ്യസ്റ്റ് വാല്യൂ ഈ സ്റ്റേറ്റിന് അപ്പോൾ ആ സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ ഹയ്യസ്റ്റ് വാല്യൂ എല്ലാത്തിനും മൈനസ് ചെയ്യണം വൺ വൺ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് മൈനസ് വൺ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ദെൻ വൺ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് മൈനസ് വൺ ഫിഫ്റ്റി ത്രീ ദെൻ വൺ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് മൈനസ് വൺ ഫിഫ്റ്റി ഓക്കെ ദെൻ സെക്കൻഡ് വരുമ്പോൾ വൺ ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ വൺ ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് മൈനസ് വൺ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് വൺ ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് മൈനസ് വൺ ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് വൺ ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് മൈനസ് വൺ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഓക്കെ ദെൻ എസ് ത്രീയിൽ വരുമ്പോൾ അവിടെ വൺ സിക്സ്റ്റി ആണ് അപ്പോൾ വൺ സിക്സ്റ്റി മൈനസ് വൺ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ദൻ വൺ സിക്സ്റ്റി മൈനസ് വൺ ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് വൺ സിക്സ്റ്റി മൈനസ് വൺ സിക്സ്റ്റി അപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടുത്തെ സ്റ്റേറ്റ് ഔട്ട് നേച്ചേഴ്സും ആക്ട് നമ്മൾ ലെസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇത് കിട്ടുന്നതാണ് അവിടെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ലോസ് എന്ന് പറയാം സോ ദർ ഈസ് എ റിഗ്രറ്റ് ടേബിൾ ഓർ ദ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ലോസ് ടേബിൾ ആ ഡിഫറൻസുകളാണ് വൺ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് മൈനസ് വൺ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് സീറോ ദെൻ വൺ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് മൈനസ് വൺ ഫിഫ്റ്റി ത്രീ ഈസ് എ ത്രീ ദെൻ വൺ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് മൈനസ് വൺ ഫിഫ്റ്റി ദാറ്റ് ഈസ് എ സിക്സ് ദൻ വൺ ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് ടു ദൻ വൺ ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് സീറോ വൺ ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് ത്രീ വൺ സിക്സ്റ്റി മൈനസ് വൺ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ഫോർ വൺ സിക്സ്റ്റി മൈനസ് വൺ ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് ടു വൺ സിക്സ്റ്റി മൈനസ് വൺ സിക്സ്റ്റി സീറോ ഇത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇതാണ് എൻ്റെ റിഗ്രറ്റ് ടേബിൾ അപ്പോൾ റിഗ്രറ്റ് ടേബിൾ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ലോസ് ടേബിൾ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ലെക്സർ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു പേ ഓഫ് ടേബിൾ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ തുടക്കം മിനിമാക്സ് റിഗ്രറ്റ് ക്രൈറ്റീരിയ ആണ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരിക്കലും പേ ഓഫ് ടേബിൾ വെച്ചിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കില്ല അപ്പോൾ പേ ഓഫ് ടേബിൾ ആണെങ്കിൽ എന്താക്കി മാറ്റണം ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ലോ സ്റ്റേബിൾ ആക്കി മാറ്റിയിട്ട് വേണം പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ലോ സ്റ്റേബിൾ ആണ് നമുക്ക് നേരിട്ട് തന്നിരിക്കണമെങ്കിൽ അത് വെച്ച് കൊണ്ട് ഡയറക്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ പേ ഓഫ് ടേബിൾ ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ പേ ഓഫ് ടേബിൾ നമ്മൾ എന്താക്കി മാറ്റണം റിഗ്രറ്റ് ടേബിൾ ആക്കി മാറ്റണം പേ ഓഫിന് റിഗ്രറ്റ് ആക്കി മാറ്റും നമ്മൾ ഓൾറെഡി സ്പെസിഫൈ ചെയ്തു നമ്മൾ ഇവിടെ സ്റ്റേ റിഗ്രറ്റ് ആക്കി മാറ്റുമ്പോൾ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് നേച്ചർ ആണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് വരാം അപ്പോൾ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് നേച്ചറിൽ ഏറ്റവും ഹയ്യസ്റ്റ് വാല്യൂ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ആ ഹയ്യസ്റ്റ് വാല്യൂ കറസ്പോണ്ടിങ് ആക്ടിൽ നമ്മൾ ലെസ് ചെയ്ത് ലെസ് ചെയ്ത്
the decision maker choose a strategy in which maximum regret or the cost is lost നമ്മൾ ആദ്യം റിഗ്രറ്റേബിൾ കണ്ടുപിടിക്കും ആ റിഗ്രറ്റേബിൾ മാക്സിമം വാല്യൂസ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നു ആ മാക്സിമിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ മിനിമങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്യാണ് ചെയ്യണത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് പ്രീ ഓഫ് ടേബിൾ വന്ന് പ്രീ ഓഫ് ടേബിൾ എന്താക്കി മാറ്റി നമ്മൾ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ലോസ് ടേബിളാക്കി മാറ്റി അത് ഈ ആക്ടുകൾക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓരോ ആക്ടിൽ വരുന്ന ഹയസ്റ്റ് വാല്യൂ സെലക്ട് ചെയ്തു കാരണം മാക്സിമം ആണ് ആദ്യം കണ്ടത് അപ്പോൾ മാക്സിമകൾ ആദ്യം കണ്ടുപിടിച്ചു ദെൻ ആക്ട് ടൂവിൽ ത്രീ ആണ് ആക്ട് ത്രീയിൽ സിക്സ് ആണ് അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ആക്ട് മിനിമം ഇനി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട അതിൽ മിനിമങ്ങളാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ മിനിമം അതിൽ ഏറ്റവും മിനിമം എ ടു ത്രീ ഇസ് എ മിനിമം സോ ദിസ് കൺസെപ്റ്റ് ഇസ് നോൺ ആസ് എ മിനിമാക്സ് റിഗ്രറ്റ് ക്രൈറ്റീരിയ ഓക്കെ ദിസ് തേർഡ് വൺ ഇസ് എ മിനിമാക്സ് റിഗ്രറ്റ് ക്രൈറ്റീരിയ ഓക്കെ ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ഫോർത്ത് വൺ ഇസ് എ ലാ പ്ലേസ് ക്രൈറ്റീരിയ ഇനി ഇത് ഫോർത്ത് വൺ ആണ് ലാ പ്ലേസ് ക്രൈറ്റീരിയ ലാ പ്ലേസ് ക്രൈറ്റീരിയയിൽ പ്രോബബിലിറ്റിക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ സാധാരണ പ്രോബബിലിറ്റി എന്ന കൺസെപ്റ്റ് ഈ അൺസേർട്ടിനിറ്റി സിറ്റുവേഷൻ നമുക്ക് അറിയില്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ലാ പ്ലേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രോബബിലിറ്റി എന്ന കൺസെപ്റ്റിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൂടുതലായിട്ട് സംഭവിക്കുകയാണ് ലിസൺ അണ്ടർ ദിസ് ക്രൈറ്റീരിയൻ വെർ ദ കണ്ടീഷൻസ് ഓഫ് ദ അൺസേർട്ടിനിറ്റി ദർ ഇസ് എ കംപ്ലീറ്റ് ഇഗ്നറൻസ് ഓഫ് ദ പ്രോബബിലിറ്റി ഓർ ദ ഒക്കറൻസ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് നേച്ചർ ഇറ്റ് അസ്യൂം ദർ ദ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ഒക്കറൻസ് ഈ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് നേച്ചർ ഈസ് സെയിം ഇവിടെ പ്രോബിലിറ്റി നമുക്ക് തന്നിട്ടായിരിക്കില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ ലാ പ്ലേസ് എന്ന കൺസെപ്റ്റ് പ്രോബിലിറ്റി എന്ന കൺസെപ്റ്റിന് നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നെങ്കിലും സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് നേച്ചർ വൈസ് പ്രോബിലിറ്റി നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് പറയാം അപ്പോൾ പക്ഷേ ഇവിടെ പ്രോബിലിറ്റി എന്നൊരു സ്പെസിഫൈ നമ്മുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായി അപ്പോൾ നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യുക എല്ലാത്തിനും ഈക്വൽ ആണ് പ്രോബിലിറ്റി എന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യാം വാട്ട്സ് എ പ്രോബിലിറ്റി ഗെറ്റിംഗ് ചാൻസ് ഓഫ് ദ ഒക്കറൻസ് ഓഫ് എൻ ഇവൻറ്റ് ഓക്കെ ഇത് ഇസ് എ ചാൻസ് ഇവിടെ ലാ പ്ലേസ് ക്രൈറ്റീരിയ പ്രോബിലിറ്റി എന്ന കൺസെപ്റ്റിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് ഈ ലാ പ്ലേസ് ക്രൈറ്റീരിയയിലെ പ്രോബിലിറ്റി എല്ലാ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് നേച്ചറിനും ഈക്വൽ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യുക അപ്പോൾ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് നേച്ചറുകൾക്ക് ഇഗ്നോർ ദ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ഒക്കറൻസ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് നേച്ചർ ദെൻ നമ്മൾ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യേണ്ട കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഇഗ്നോർ ചെയ്യുക പ്രോബിലിറ്റി എന്ന കൺസെപ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് പക്ഷേ വാല്യൂസും കലപ്പുന്നത് നമ്മൾ ഈക്വൽ ആയിട്ട് നമ്മളിവിടെ അസ്യൂം ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഓരോ എലമെൻറ്റും ഓരോ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് നേച്ചറിനും ഈക്വൽ പ്രോബിലിറ്റി നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യുകയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യണത് ഓക്കെ ലെറ്റ് ഡിസ്കസ് കൺസെപ്റ്റ് വിത്ത് ഹെൽപ്പ് ഓഫ് യുവർ ദ എക്സാമ്പിൾ ഓക്കെ ദിസ് എൻ എക്സാമ്പിൾ ദിസ് എ പേ ഓഫ് ടേബിൾ ഒരു പേ ഓഫ് ടേബിൾ തന്നിരിക്കുകയാണ് എസ് വൺ എസ് ടു എസ് ത്രീ ആക്ട് എ വൺ എ ടു എ ത്രീ അപ്പോൾ അത് കറസ്പോണ്ട് ചെയ്ത വാല്യൂസ് തന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ചോദിച്ചിട്ട് ലാ പ്ലേസ് ക്രൈറ്റീരിയൻ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ലാ പ്ലേസ് ക്രൈറ്റീരിയൻ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എപ്പോഴും സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് നേച്ചർ വൈസ് എന്ത് കിട്ടിയിരിക്കണം പ്രോബിലിറ്റി കിട്ടിയിരിക്കണം എപ്പോഴും ലാ പ്ലേസ് ക്രൈറ്റീരിയയിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ദ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ഒക്കറൻസ് ഈ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് നേച്ചർ ഈസ് സെയിം ഇവിടെ എല്ലാ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് നേച്ചറിനും ഈക്വൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യും അപ്പോൾ എത്ര സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് നേച്ചർ ഉണ്ട് വൺ ടു ത്രീ ദറ്റ് മീൻസ് ഈക്വൽ ചാൻസ് പറഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ ത്രീ അല്ലേ രണ്ടാണെങ്കിൽ വൺ ബൈ ടു അല്ലേ നാലാണെങ്കിൽ വൺ ബൈ ഫോർ അപ്പോൾ എല്ലാത്തിനും ഈക്വൽ ആയിട്ട് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് നേച്ചർ നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യണം അതാണ് നിങ്ങൾ ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് അസൈൻ ദ പ്രോബിലിറ്റി ഫോർ ദ ഈ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് നേച്ചർ അതെപ്പോഴും ഈക്വൽ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ എസ് വൺ എസ് ടു എസ് ത്രീ അപ്പോൾ നമ്മൾ കോളഡി ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യും ഇവിടെ പ്രോബിലിറ്റി അസ്യൂം ചെയ്യുക എല്ലാത്തിനും നമ്മൾ ഈക്വൽ ആയിട്ട് അസ്യൂം ചെയ്യുന്നത് വൺ ബൈ ത്രീ കാരണം മൂന്ന് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് നേച്ചർ ആണുള്ളത് മൂന്ന് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് നേച്ചർ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പ്രോബിലിറ്റി അസ്യൂം ചെയ്ത് എത്രയാണ് വൺ ബൈ ത്രീ ഓക്കെ ഇതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ലെമെൻറ്റ് പ്രോബിലിറ്റി എന്ന കൺസെപ്റ്റ് ഇവിടെ അസൈൻ ചെയ്യണം അസൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രോബിലിറ്റി ഇവിടെ സെയിം ആണ് ഇനി നമ്മൾ പണ്ടത്തെ രീതിയിൽ ഇനി ആക്ടുകൾക്കാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് എപ്പോഴും സൊല്യൂഷനിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ആക്ടുകൾക്കാണ് ഇമ്പോർ ആക്
ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് വരും അപ്പോൾ ആ അങ്ങനെയും ചെയ്യാം അഴി ഡിവൈഡ് ബൈ ഇൻ ടു വൺ ബൈ ത്രീ അപ്പം അതിൻ്റെ വാല്യൂ എയ്റ്റ് തേർട്ടി ത്രീ ആണ് അതുപോലെ എയ്റ്റ് ത്രീ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഇൻ ടു വൺ ബൈ ത്രീ പ്ലസ് ഫൈവ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഇൻ ടു വൺ ബൈ ത്രീ സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ഇൻ വൺ ബൈ ത്രീ അല്ലെങ്കിൽ വൺ വൺ തൗസൻഡ് വൺ തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻ ടു വൺ ബൈ ത്രീ അങ്ങനെയും ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പം എങ്ങനെ ചെയ്താലും ആ ആൻസേഴ്സ് കറക്റ്റായിട്ട് വരും കാരണം ഇവിടെ ഈ പ്രോബിലിറ്റി ഈക്വൽ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് പ്ലസ് ചെയ്യാം അതാണ് ഈസിയുള്ള പരിപാടി ഇവിടെ പ്രോബിലിറ്റി ഈക്വൽ ആയതുകൊണ്ട് പ്ലസ് വാല്യൂസ് വെച്ച് ഈസി നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ നിൽക്കേണ്ട പ്ലസ് വാല്യൂസ് വെച്ച് വളരെ പെട്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാം അപ്പോൾ ഓക്കെ ഓരോ ആക്ടിന് ടോട്ടൽ എടുക്കുക ആക്ട് വൺ ആക്ട് ടു ആക്ട് ത്രീ ടോട്ടൽ എടുത്ത് ഇൻ ടു വൺ ബൈ ത്രീ ചെയ്തേക്കാണ് ഈക്വൽ പ്രോബിലിറ്റി ആണ് അപ്പോൾ ഇൻ ടു വൺ ബൈ ത്രീ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ ആക്ടും കറസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്ന എക്സ്പെക്റ്റഡ് വാല്യൂസ് ആണ് കിട്ടുക ഫൈൻഡ് ദ എക്സ്പെക്ട് ഇവിടെ എക്സ്പെക്റ്റഡ് വാല്യൂ ആണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഈ എക്സ്പെക്റ്റഡ് വാല്യൂ ആണ് നമ്മളിവിടെ ഫസ്റ്റ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഓരോ കറസ്പോണ്ടിങ് ആക്ടിൽ വാല്യൂ ഇൻ ടു യുവത കറസ്പോണ്ടിങ് പ്രോബിലിറ്റി അത് ടോട്ടൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ആണ് ഫൈൻഡ് ദ എക്സ്പെക്റ്റഡ് വാല്യൂ അപ്പോൾ എ വണ്ടെ എക്സ്പെക്റ്റഡ് വാല്യൂ ടു തൗസൻഡ് എ ടുവിൻ്റെ എക്സ്പെക്റ്റഡ് വാല്യൂ എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി ത്രീ എ ത്രീയുടെ എക്സ്പെക്റ്റഡ് വാല്യൂ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി ത്രീ അപ്പോൾ മൂന്ന് ആക്ടിൻ്റെയും എക്സ്പെക്റ്റഡ് വാല്യൂസ് കിട്ടി ലാപ്ലൈസ് ക്രൈറ്റീരിയ പറഞ്ഞാൽ ഇതിൽ ഏറ്റവും വരുന്ന മാക്സിമം അല്ല ഏറ്റവും മാക്സിമം ഏതാണ് അതാണ് ലാപ്ലൈസ് ക്രൈറ്റീരിയ അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇതിൽ ഏറ്റവും ഹയസ്റ്റ് ഏതാണ് ടു തൗസൻഡ് ആണ് ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് തേർട്ടി ത്രീ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി ത്രീ അപ്പോൾ ടു തൗസൻഡ് ആണെങ്കിൽ ഹയസ്റ്റ് ദാറ്റ് മീൻ ഫൈൻഡ് ദ മാക്സിമം എക്സ്പെക്ട് വാല്യൂ ദാറ്റ് ഈസ് ടു തൗസൻഡ് അത് ഏതാണ് കറസ്പോണ്ട് എ വണ്ണുമായിട്ട് കറസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്ന വാല്യൂ എ വണ്ണുകളുടെ ആ ടോട്ടലിൻ്റെ ആണ് നമുക്ക് എന്ത് കാണും ടു തൗസൻഡ് ലഭിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ദാറ്റ് ഈസ് എ വൺ എ വണ്ണുമായി കറസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്ന ടു തൗസൻഡ് വരുന്നത് ദാറ്റ് മീൻസ് ലാ പ്ലേസ് ക്രൈറ്റീരിയ ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും എ വൺ ടു തൗസൻഡ് അത് വരുന്നത് എ വൺ ആണ് ഇവിടുത്തെ ലാ പ്ലേസ് ക്രൈറ്റീരിയ ആയിട്ട് വരുന്നത് വാല്യൂ ടു തൗസൻഡ് ആണ് ഓക്കെ സോ ദാറ്റ് ഈസ് എ ലാ പ്ലേസ് ക്രൈറ്റീരിയ അപ്പം ലാ പ്ലേസ് ക്രൈറ്റീരിയയിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ശ്രദ്ധിക്കുക പ്രോബിലിറ്റിക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് നേച്ചർ പ്രോബിലിറ്റി നമ്മൾ അസീം ചെയ്യുന്നത് ഈക്വൽ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ അസീം ചെയ്യുക അപ്പോൾ എല്ലാ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് നേച്ചറിനും ഈക്വൽ പ്രോബിലിറ്റി അസൈൻ ചെയ്യും ദൻ ഇനി പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യും ആക്ട് വൈസ് ആണ് പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ എക്സ്പെക്റ്റഡ് വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ ഓരോ ആക്ടിൽ വരുന്ന ടോട്ടൽ എടുത്ത് അതിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താലും കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡിവിജ്വലി വൺ ബൈ ത്രീ വെച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഓരോ ആക്ടിൻ്റെ എക്സ്പെക്റ്റഡ് വാല്യൂസ് നമുക്ക് ലഭിക്കും അപ്പോൾ ആക്ട് വണ്ടെ എക്സ്പെക്റ്റഡ് വാല്യൂ ടു തൗസൻഡ് ആണ് ആക്ട് ടുവിൻ്റെ എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി ത്രീ ആണ് ആക്ട് ത്രീയുടെ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി ത്രീ ആണ് ഇതിൽ ഹയസ്റ്റ് വരുന്ന എക്സ്പെക്റ്റഡ് വാല്യൂ അതാണ് ലാ പ്ലേസ് ക്രൈറ്റീരിയ അപ്പോൾ ഇവിടെ ടു തൗസൻഡ് ആണ് ഹയസ്റ്റ് വരുന്ന ലാ വാല്യൂ അത് കറസ്പോണ്ട് ചെയ്ത് എ വൺ ആണ് സോ ലാ പ്ലേസ് ക്രൈറ്റീരിയ എ വൺ ഈക്വൽ ടു ടു തൗസൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് എ ലാ പ്ലേസ് ക്രൈറ്റീരിയ ഓക്കെ ലെറ്റ് മീ കൺക്ലൂഡ് ദ ഫസ്റ്റ് വി ഡിസ്കസ് എ കൺസെപ്റ്റ് അത് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് അണ്ടർ ദ അൺസെർട്ടിനിറ്റി ദ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് അണ്ടർ ദ അൺസെർട്ടി എങ്ങനെയാണ് ഡിസിഷൻസ് എടുക്കേണ്ടത് ബേസിക്കലി ഫോർ ക്രൈറ്റീരിയൻസ് ആർ യൂസ്ഡ് ഫോർ ദ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് അണ്ടർ അൺസെർട്ടിനിറ്റി ദ ഫാക്ട് ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് എ മാക്സിമം ക്രൈറ്റീരിയൻ സെക്കൻഡ് വൺ ഇസ് എ മാക്സിമാസ് ക്രൈറ്റീരിയൻ തേർഡ് വൺ ഇസ് എ മിനിമാസ് റിഗ്രറ്റ് ക്രൈറ്റീരിയൻ ആൻഡ് ഫോർത്ത് വൺ ഇസ് ലാ പ്ലേസ് ക്രൈറ്റീരിയ ദ ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് എ മാക്സിമം ക്രൈറ്റീരിയ മാക്സിമം ക്രൈറ്റീരിയൻ ഇസ് എ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഫസ്റ്റ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ മിനിമം ആ മിനിമങ്ങളുടെ മാക്സിമം ആണ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒക്കെയും നമുക്ക് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻസ് വരുന്നത് നമ്മുടെ പേ ഓഫ് ടേബിളാണ് പേ ഓഫ് ടേബിളിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഡിസിഷൻസ് ഇവിടെ എടുക്കുക ദർ ഫോർ ദ ഫസ്റ്റ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ പേ ഓഫ് പേ ഓഫ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നു ദെൻ ആക്ടുകൾക്കാണ്
അവിടെ പ്രോബിലിറ്റി എന്ന കൺസെപ്റ്റ് വരും അപ്പോൾ എല്ലാ സ്റ്റേറ്റ് ഒറ്റ നേച്ചാലും ഈക്വൽ പ്രോബിലിറ്റി അത് സെയിം ചെയ്യും ദൻ ഇനി ആക്ടിവൈസ് എക്സ്പെക്ട് വാല്യൂസ് കണ്ടുപിടിക്കാം ഓരോ ആക്ടിവൈസും അതിൻ്റെ എക്സ്പെക്ട് വാല്യൂ പ്രോബിലിറ്റീസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള എക്സ്പെക്ട് വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു അതിൽ ഹയ്യസ്റ്റ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ എ വൺ ടു തൗസൻഡ് ആണ് ഏറ്റവും ഹയ്യസ്റ്റ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഹയ്യസ്റ്റ് വരുന്നതായിരിക്കും എന്താ ലാപ്പ് പ്ലേസ് ക്രൈറ്റീരിയ സോറി എ വൺ ആണ് ഇവിടുത്തെ ഹയ്യസ്റ്റ് വന്നിട്ടുള്ള ലാപ്പ് പ്ലേസ് ക്രൈറ്റീരിയ ഓക്കെ ദിസ് ഇസ് ലാപ്പ് പ്ലേസ് ക്രൈറ്റീരിയ ദീസ് ദ ഫോർസ് ക്രൈറ്റീരിയസ് ആർ യൂസ്ഡ് ഫോർ ദ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് അൺസേർട്ടിനിറ്റി ദ ഫേസ്റ്റ് വൺ ഈസ് മാക്സിമം ക്രൈറ്റീരിയ മിനിമങ്ങളുടെ മാക്സിമം സെക്കൻഡ് വൺ ഇസ് മാക്സിമാസ് ക്രൈറ്റീരിയ ദറ്റ്സ് മാക്സിമങ്ങളുടെ മാക്സിമം ആൻഡ് അനദർ വൺ ഇസ് മിനിമാക്സ് റിഗ്രറ്റ് ക്രൈറ്റീരിയ ദറ്റ് ഇസ് പ്യൂർലി ഡിപ്പെൻസ് അപ്പോൾ ഓൺ ദ റിഗ്രറ്റ് ചെയ്യപ്പെൽ ഓക്കെ ദ ലാസ്റ്റ് വൺ ഈസ് യൂ ദ ലാ പ്ലേസ് ക്രൈറ്റീരിയ ദറ്റ്സ് പ്യൂർലി ഡിപ്പെൻസ് അപ്പോൾ ദ പ്രോബിലിറ്റി ആൻഡ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് നേറ്റ്സ് പ്രോബിലിറ്റി ആൻഡ് മൾട്ടിപ്ലൈ ദിസ് ആക്ട് ആൻഡ് ദ പ്രോബിലിറ്റി ആൻഡ് സെലക്ടിങ് ദ മാക്സിമം എക്സ്പെക്ടഡ് വാല്യൂ ദറ്റ് ഈസ് എ ലാ പ്ലേസ് ക്രൈറ്റീരിയ ഓക്കെ ദിസ് ഇസ് എ ഡിഫറെൻറ്റ് ക്രൈറ്റീരിയൻസ് ആർ യൂസ്ഡ് ഫോർ ദ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് അണ്ട് ദ അൺസേർട്ടിനിറ്റി ഓക്കെ ദിസ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അലമെൻ്റ് ദ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അലമെൻ്റ് റിഗാർഡിംഗ് യു ദ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് വി ഹാവ് ടു യൂസ് എനി ക്രൈറ്റീരിയൻ ആസ് പെർ ദ ലോജിക് വി ക്യാൻ സെലക്ട് ദ മാക്സിമാസ് മിനി മാക്സ് ദ മിനി മാക്സ് മാക്സിമൻ ലാ പ്ലേസ് ക്രൈറ്റീരിയ ആൻഡ് ഈച്ച് ആൻഡ് എവ്രി ക്രൈറ്റീരിയൻസ് ആർ പ്യുവർലി ബേസ്ഡ് ഓൺ യുവർ ദ ആക്ട് ആക്ട് വൈസ് ദ ഡിസിഷൻ ഇസ് പ്യുവർലി ടേക്കിംഗ് ദ ആക്ട് വൈസ് ആൻഡ് ഈച്ച് ആക്ട് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇൻ ദ ദ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് പ്രോസസ്സ് Okay anyway thank you thank you so much and thank you for watching me